हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स गाइज आज हम बात करने वाले हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर तो इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसी के साथ साथ अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए और अगर आपको लगता है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ्रेंड्स या फिर किसी जानने वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो उनके साथ में शेयर जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आईबी ने ये पोस्ट जारी की है और आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो बेसिकली आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक मंत्रालय है ठीक है तो जो नेचर ऑफ पोस्ट है यानी किस टाइप की जॉब प्रोफाइल है वो एसीओ यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर है एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है आपकी ये और बा, इसके बारे में अगर मैं आपको और ज्यादा बताऊं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो टोटल जो है वो थर्टीन हंड्रेड वैकेंसीज हैं और एक्स सर्विस की जो है इसमें वो वन थर्टी पोस्ट हैं ठीक है तो काफी ज्यादा पोस्ट हैं अनरिजर्व के लिए नाइन फाइव वन है ओबीसी के लिए वन एटी फोर एस सी वन जीरो नाइन और एस टी फिफ्टी सिक्स तो काफी बम्पर वैकेंसी है पे स्केल की अगर हम बात करें तो नाइन थ्री डबल जीरो से लेकर थ्री फोर एट डबल जीरो ठीक है उसी के साथ साथ फोर्टी टू हंड्रेड का पे बैंड है और उसी के साथ साथ जो आपका सेवन्थ पे कमीशन है उसके अंडर ये रिवीजन में है ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा जो संभावनाएं हैं आपकी सैलरी बढ़ने की वो सेवन्थ पे कमीशन में और ज़्यादा हो जाती हैं अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है ग्रेजुएशन ग्रेजुएट होने आप जरूरी हैं चाहे आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की हो ठीक है या फिर उसके इक्वेलेंट हो उसके समकक्ष हो किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स होना बहुत जरूरी है ठीक है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है तो आजकल जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं वो अगर बैंकिंग वगैरह एसएससी या फिर हमारे टेक्निकल जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उनके लिए जो ये डिजायरेबल थिंग है यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स ये कोई बड़ी बात नहीं है तो जितने भी स्टूडेंट्स एस बैंकिंग वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो ये भरना मस्ट है जरूर भरिएगा इस पोस्ट के लिए आप ठीक है अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं तो एट अट्ठारह से लेके सत्ताईस साल तक एज लिमिट है और जो रिलैक्सेशन है वो जैसे कि मैं आपको बताता आया हूं आज तक सभी नोटिफिकेशन में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के आधार पर ही है ठीक है अब और देखिए बात कर लेते हैं इसमें इस बार नोट्स क्या दिए हैं तो नोट जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे जो फिजिकली हैंडीकेप्ड यानी कि दिव्यांग पर्सन के लिए कि वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं ठीक है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा आपका हार्डवर्क फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं ठीक है उसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इसके वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफी लोग उसमें कन्फ्यूज होते हैं और बाद में कमेंट सेक्शन में पूछते हैं जो मैं ऑलरेडी उनको बता चुका होता हूँ ठीक है तो थोड़ा इसको अगर आप ध्यान से देख लेंगे दस पंद्रह मिनट की वीडियो को तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आई होप कि वो क्लियर हो जाएंगे ठीक है अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ यहां पर लिखी है कि जो एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट की यानी कि इन टर्म्स ऑफ एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कास्ट कैटेगरी ये सभी जो है वो आपकी क्लोजिंग डेट के आधार पर नापी जाएंगी ठीक है यानी कि क्लोजिंग डेट क्या है आपकी दो नौ दो इससे पहले आपकी डिग्री भी पूरी होनी चाहिए यानी कि किसी का अगर रिजल्ट इसके बाद आएगा तो वो एलिजिबल नहीं है ठीक है ध्यान से सुन लीजिए अगर किसी का रिजल्ट दो नौ दो हजार सत्रह से पहले आ जाता है या इस तारीख को भी आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं उसी के साथ साथ आपकी एज अगर इस डेट को जो मैंशनड ऊपर किया हुआ है अट्ठारह सत्ताईस साल अगर इस डेट तक आप अट्ठारह से सत्ताईस के बीच में फॉल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं अदरवाइज नहीं है ठीक है तो ये इससे रिलेटेड काफी क्वेरीज मेरे पास आती हैं तो वो मैंने सब आपको बता दी है तो उसके बाद सर्विस लाइबिलिटी क्या है यानी कि पूरे इंडिया में आप काम करने के लिए इच्छुक होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा जिन जो लोग चाहते हैं कि उनको मनपसंद उनका होम स्टेट या कोई जान मतलब आसपास का एरिया मिल जाए तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं करें तो बेहतर है ठीक है अब उसके बाद में देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है किस टाइप का आपको पैटर्न मिलेगा तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि जो लोग एस एस या फिर आप कह लीजिए बैंकिंग वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन लोगों को तो जरूर भरना चाहिए इस पोस्ट को तो इसमें यहाँ पर हम बता देते हैं कि 
इसमें दो टायर हैं आपके यानी कि टायर वन और टायर टू टायर वन में क्या है आपके जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया उसी के साथ साथ आपका एप्टी लॉजिकल या फिर एनालिटिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज सेम वही टॉपिक्स हैं जो आप एस एस में दे रहे हैं या देने वाले हैं और टोटल मार्क्स जो है वो हंड्रेड मार्क्स का होगा और टाइम जो है वो सिक्सटी मिनट आपको दिए जाएंगे ठीक है आप ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि फोर पार्ट्स में हर एक में से आपको पच्चीस क्वेश्चन होंगे पच्चीस जनरल अवेयरनेस पच्चीस ही एप्टीट्यूड से पच्चीस ही आपके लॉजिकल एबिलिटी से और इंग्लिश लैंग्वेज से भी पच्चीस क्वेश्चन उसके बाद अगर आप इसमें पास हो जाते हैं टायर वन में तो आपको टायर टू के लिए बुलाया जाएगा और टायर टू में क्या है आपका सेम वही है जैसे कि ऐसे आपको लिखने के लिए कहा जाएगा किसी भी एक गिवन टॉपिक पर थर्टी मार्क्स का होगा ये उसी के साथ साथ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग में भी आपसे पूछा जाएगा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो अभी लेटेस्ट सी का पैटर्न चल रहा है तो ऑलमोस्ट वही है तो अगर आप उसके लिए गंभीर तौर पर प्रयास कर रहे हैं एस एस के लिए तो इस फॉर्म को आप जरूर भरिए तो आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी ठीक है तो आई होप ये जो चीज है ये भी आपको क्लियर हो गई होगी अब इन दोनों टायर के बाद में आपका एक इंटरव्यू है हंड्रेड मार्क्स का ठीक है तो आगे मैं थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब कर दूंगा आपको अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 33 सेंटर्स हैं तो लगभग इंडिया के जो मेन मेन शहर हैं उनको सभी को इन्होंने कवर किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको भर लीजिएगा और एक और इम्पॉर्टेंट चीज एग्जामिनेशन सेंटर एक बार भर लिया उसके बाद चेंज नहीं कर सकते इसलिए ध्यान से इसको भरिएगा देखिये मैं ये सभी जो छोटी छोटी बातें इसीलिए बता रहा हूँ कि जो लोग फिर बाद में पूछते हैं तो उससे पहले ही ये बेहतर है कि आप इन चीजों को पहले ही क्लियर करके चले ताकि आपकी जो फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावनाएं हैं वो कम से कम हो ठीक है उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए कैंडिडेट फॉर मोर देन वन एग्जामिनेशन सेंटर वुड बी रिजेक्टेड ठीक है जो, जो बात मैंने आपको बताई है उसको ध्यान में रखिएगा अब सिलेक्शन कैसे होगा कैंडिडेट का जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि सबसे पहले जो आपने टेस्ट सेंटर फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आपको टायर वन के लिए बुलाया जाएगा नेगेटिव मार्किंग है वन फोर्थ मार्क्स की ठीक है जो भी आप गलत आंसर देंगे उसके लिए आपको पेनल्टी है वन फोर्थ मार्क की ठीक है उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि टायर वन में जैसे कि जो भी उनकी कट ऑफ होगी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाएगा लेकिन टायर टू के लिए मिनिमम कट ऑफ थर्टी थ्री परसेंट मार्क है ठीक है तो ये आपको आगे भी क्लियर होती जाएंगी ये बातें उसी के साथ साथ बाकी की चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हैं सेम वही है जैसे कि ई मेल वगैरह और जो आप मोबाइल नंबर वगैरह फोटोग्राफ वगैरह सिग्नेचर वगैरह प्रोवाइड कराएंगे तो उनको बहुत ध्यान से प्रोवाइड कराना है क्योंकि एक बार आपने उनको भर दिया तो बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे और उसी के साथ साथ आप मल्टीपल एप्लीकेशन भी फिल नहीं कर पाएंगे काफी कैंडिडेट्स कुछ गलती करने के बाद में ये भी पूछते हैं कि दोबारा फॉर्म भर सकते हैं नहीं अगर आप भरेंगे तो वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा इसीलिए एक ही बार भरिए लेकिन ध्यान से भरिए ठीक है तो यही सब ऑलमोस्ट चीजें मैंशन की हुई है इनको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा मैं लिंक मैं भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आप आसानी से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं ठीक है जो मेन मेन चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ आप अप्लाई कैसे करना है तो वेबसाइट जो दी गई है एम की यह है डब्ल्यू 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 डॉट एम एच ए डॉट एन आई सी डॉट इन इस पर जाकर आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ऑफलाइन कोई मोड नहीं है उसी के साथ साथ ध्यान रखना है कि 12 आठ 2017 यानी कि कल से लेके और दो नौ दो तक आपको टाइम मिलेगा इसको आप भर लीजिए जितना पहले हो सके ठीक है उसी के साथ साथ कुछ और वही बातें लिखी हुई है फोटोग्राफ वगैरह और सिग्नेचर वगैरह ये सब आप पढ़ लीजिएगा उसके साथ साथ ये देखिए जो मैंने आपको बात कही थी कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन टूगेदर तो एक ही बार भरनी है आपको बार बार अगर आपने कुछ गलती कर दी और दोबारा भर दी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी ठीक है तो ध्यान से भरना है उसी के साथ साथ और सब कॉमन चीजें हैं कुछ ये लिखी गई है इन्होंने जो हेल्प डेस्क ईमेल आईडी दी है उस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं इनसे और अगर आपको कोई मेल आता है एनआईसी की तरफ से तो वो भी इसी आपकी मेल आईडी से आएगा ठीक है तो इसको आपको ध्यान में रखना है उसी के साथ साथ कुछ एक जो गलतियां मैं देखता हूं वो ये है कि अगर आप अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो अपलोड करते हैं उसकी कुछ कॉपीज जरूर अपने साथ रखिए क्योंकि उनसे रिलेटेड काफी बाद में प्रॉब्लम आती है जो स्टूडेंट हल नहीं कर पाते हैं ठीक है तो जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं उसकी काफी कॉपीज अपने पास रखिएगा उसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन फी क्या है तो मात्र सौ रुपए हंड्रेड रुपीज आपको पे करने हैं अगर आप 
केवल मेल कैंडिडेट हैं और आपकी कैटेगरी है जनरल और ओबीसी जनरल और ओबीसी वालों को सौ रुपए पे करने हैं अगर आप एस सी या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी मोड ऑफ पेमेंट क्या है ऑफलाइन भी आप जमा कर सकते हैं ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं ऑफलाइन मैथड सेम वही है चलान वगैरह तो उसको आप पढ़ लीजिएगा एस के थ्रू यानी कि चलान माध्यम से आप जमा कर सकते हैं ऑनलाइन अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी पे कर सकते हैं ठीक है बस आप इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा क्लोजिंग डेट जो है वो दो नौ दो हजार सत्रह टू थ्री फाइव नाइन यानी कि लगभग बारह बजे से पहले पहले आपको भरना है उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये भी आपके लिए पढ़ने जरूरी है इनको पढ़ लीजिएगा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो थी जिसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट्स वगैरह मिलते हैं वो यही है कि जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आप अपनी डिग्री जो है क्लोजिंग डेट से पहले सबमिट नहीं कर सकते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें दो नौ दो हजार सत्रह से पहले आपकी डिग्री जो है वो आपके हाथ में होनी चाहिए उसका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए नहीं है तो अप्लाई मत कीजिएगा ठीक है तो ये क्लियर हो गई होगी आपको बात उसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी इन्होंने लिखी हैं जैसे कि आपको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट कास्ट वगैरह से रिलेटेड जिस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम भरने की या उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है जिस टाइम पे आपका इंटरव्यू वगैरह होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी आपको ये सब जरूरत पड़ेगी ठीक है तो ये इसमें एक और चीज है उसी के साथ साथ जो इन्होंने सर्टिफिकेट्स के परफॉर्मेंस दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपने सर्टिफिकेट को रखने की कोशिश कीजिएगा वो लास्ट में इसमें दिए हैं ठीक है तो यही इन्होंने बात बता दी है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है कट ऑफ डेट तक उनका अप्लाई करने की जरूरत नहीं है तो बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं जो सभी एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको मिल जाएंगी तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जितना भी मैंने इसमें आपको मेन मेन जानकारी दी है खास तौर पर उनका तो आपको ख्याल रखना है उसी के साथ साथ एक बार आप इस नोटिफिकेशन को खुद भी पढ़ लीजिएगा कोई अगर प्रॉब्लम आती है इनके अलावा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इन केस अगर बाय चांस में जवाब नहीं दे पाता हूं तो जिन लोगों को पता है तो वो एक दूसरे की हेल्प जरूर कर दिया करें ठीक है तो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें उन सभी लोगों के साथ जिनके लिए आप समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी